nabanggit ni Pastor kanina kung walang saysay ang celebration ng Christmas o ng Pasko kung wala kang relasyon sa ating Panginoon. At iyan ay makatotohanan kaya sa umagang ito ang ating preaching ay about the glory of Christ victorious incarnation. If there is such a word as victory dito sa ating title ng preaching ngayong umaga, ibig sabihin ay uh, victory over what? Gusto nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng ating ipipreach ngayong umaga in the light of the celebration ng ating uh, kamunduhan sa tinatawag na Christmas celebration. In Matthew chapter 1 verse 21, ito ang sinasabi patungkol sa incarnation ng ating Panginoon or sa ating sinaselebrate na Christmas. And let me read to you that verse. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. In a way, that's the title. That's the main reason. That's the main purpose. Iyon ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipinanganak at kailangan ipanganak. At siya magbigay ng kaligtasan sa mga tao. Kaligtasan from what? Kaligtasan from sins. Kaya sa umagang ito ay ating tunghayan ng ibig sabihin ng nilalaman ng Matthew chapter 1 verse 21. Sapagat ito ang essence ng Christmas. The essence of Christmas is not the way the world celebrates it. Yung lahat ay on the rush, buying things, thinking kung ano ang ibapamahagi, kung ano ibibigay. Ang lahat ay na poison ng mind as if ito lamang ang message ng Christmas. Ito lamang ang essence ng Christmas. na tayo ay mag-party, magkainan, magbigay ng mga gifts, ang lahat ay nagra-rush sapagkat malapit na ang December 25. That is how the world pictures the essence of Christmas, isn't it? But to us believers, dapat ay mas malalim, mas passionate nating sinasamyo And they internalize ang napakagandang mensahe ng Christmas. In the songs na inawit ng ating choir, ay punong-puno ito ng truth about the celebration, the reason for celebrating this season. At ito ang ating gustong bigyan ng pansin ng tuon ngayong umaga. We are celebrating Christmas because we understand that it is about the forgiveness of sins. Without Christmas, then there wouldn't be a Lord Jesus Christ who would be crucified on the cross of Calvary. Christmas is the fulfillment. It is the road, the pathway, upang maganap ang sinasabi, ang forgiveness ng sins ay mangyayari. Not through the child, but through the Lord Jesus Christ. na kailangang idanak ang dugo, ibuhos ang dugo, mamatay sa cross, mabuhay na muli, mag-ascend sa heaven, upang finally, we can declare before the world the truth, that death is over. Death has no longer victory, the forgiveness of sins ay naandito na because of the finished work ng ating Panginoong Heso Kristo. So sin, That's the only reason. Kaya there is a reason kung bakit talaga mag-celebrate tayo, kaya tayo ay nagsa-celebrate pa rin ng Christmas. Kaya sa ating celebration ng Christmas sa uh, December 20, December 30. Tama? December 30 ang ating Christmas party. Hindi ko mo wala tayong Christmas party before December 25, ay tayo malulungkot na. No. We still celebrate it Because we understand kung ano ang dahilan kung bakit tayo ay nagsa-celebrate. We are not excited about the party per se. We are excited because a family of Christians ay nagsa-celebrate ng Christmas meaningfully. 
Kaya ako excited. It's not because of what we are going to eat. Tayo ay maglilitsyon uli. Tayo ay maraming pagkain. Ang daming pagkain sa December 30, kaya huwag kayo mawawala. No? But again, that's not the reason kung bakit tayo nagsa-celebrate. Ang reason natin, because of the great truth of being forgiven of our sins because of Jesus Christ. Kung hindi pinanganak si Jesus Christ, walang Jesus Christ na ikukrucify. Isn't that a wonderful truth? And yet many people in the world just do not understand that. Just do not understand that. In my preaching two weeks ago, yun yung akin shinair, di ba? Now, something unbelievable happened. Kaya na-share ko sa inyo, yung aking mga kapatid na matatanda na ay sakalang nalaban ng truth when they became Christians. Nagsa-celebrate lahat ng Christmas pero hindi na ako nawa na no reason but sinas-celebrate. In Romans chapter 5 verse 12 Ito ang nangyari na nakakalungkot na truth. Chapter 5 verse 12 Therefore just as through one man Adam Sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men, because all sinned. I do not need to elaborate the truth na lahat ay nagkasala. Ayan ay madalas na nating naririnig sa mga preaching sa ating Bible study. Pero ang napakaganda sinasabi dito ay ito, exactly because of Adam, sin entered the world, at lahat ng tao ay guilty. Of that sin. That is the state of the human heart. Every human heart. Ito ay nag slide down to what we all are familiar with. Troubles. Ang sin na pumasok sa bawat puso ng tao ay walang ibang kalalagyan kundi Troubles. In Romans chapter 1, this is the chapter in the Bible na kung saan ay ang litany ng what troubles can sin lead a man into. Again, This is the chapter in the whole of scriptures na nagbigay ng litanya kung anong troubles ang pwedeng ibigay sa bawat tao because of sin that entered the world through Adam. More than 20 of them. Ito ay aking na-share na one time sa ating preaching. This is the scourge. Ito ang peste. Ito ang salot sa buhay ng tao. Sin. And no one is exempted from that fact. Ito ay sinula 2,000 years ago and yet very relevant today. We can see na ang litanyo na ito ay nanganganak ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginagawa ng sanlibutan ng mga tao ngayon. Kasuklam, suklam. Ito ay maraming sub. Twenty, sub, and so on. At hindi tayo nagugulat sapagkat ito ay ating nababasa sa dyaryo, ating nababalitan kung gaano kasama ang puso ng tao. That people can go to the extent of doing this and doing that And then the world is saying, let science try to understand kung bakit gano'n ang pag-iisip ng taong yun. The problem is, the world is forgetting about the litany ng sinasabi na pwedeng maging dahilan kung bakit ang tao ay magkaganyan ng ugali, ang pag-iisip. 
when all that man needs to do is go back to the fundamentals of the scriptures, read the word of the Lord, and from there, makikita niya ang dahilan. It is the problem of the heart because of that sin <clears throat> that entered the world through Adam. Sin, trouble, to ay nililid sa death o decay. Kaya ang decay ay mabaho. Ito ay hindi maganda. And that's all about sin. Kaya in chapter 1 verse 24, ito ang sinabi ni Paulo, ni Pablo. Therefore God also gave them up to uncleanness. In the loss of their hearts, who dishonor their bodies among themselves. Sama, lahat ng kadungisan, ang lahat ng lahat na lang ng kabahuan na pwede mong i-describe ay ito ang sinasabi sa atin in verse 24 na ginagawa ng tao. Kaya kaya niyang magsinungaling, automatic sa buhay niya ang pagsisinungaling as if it's nothing. Ang pride ay nangunguna sa kanyang puso, ang envy, ang pagkaingit, ang nagkokovet. Ang lahat ng bagay na iyan ay pumapasok sa puso ng isang tao and God gave them up to do such things sapagkat iyon ang gusto ng tao. Hindi mapigil. And then in verse 26, For this reason, God gave them up to vile passions. Kaya ang tao ay umabot sa sukdulan na Ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, ang tao sa hayop. What kind of thinking is that? It is only sin that can cause that kind of trouble. And then in verse 28, And even as they did not like to retain God in the knowledge, God gave them up over to a debased mind to do those things which are not fitting. So evil. Kaya ang magulang, sinasaktan ng anak, may ama na nire-rape ang anak, three years old, four years old, for 20 years sa gamig yung dalaga, ire-rape ang anak. And then may mga anak na so well sa magulang. Mga anak na kayang saktan physically ang mga magulang. Mga anak na kayang murahin ang mga magulang, even in the presence of other people. That is the kind of heart na sinape ng sin. Ang magkakapatid, imbis na magmahalan, mag-aaway-aaway. Mas bibigyan pa ng halaga ang kaibigan kaysa sa kanyang kadugo. It happens. Sa aming family, ako ay natutuwa kapag ang aking mga kapatid ay magkakasama kami. And ito ay nangyari all because many of us, almost all of us are believers in the Lord. Siguro kung hindi kami mga believers, ay katulad lang kami ng typical family na malaki na magkakapatid ay nag-aaway-aaway. Iisa na lamang sa aming kapatid ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Lagi niya sinasabi, di bale, pagka kayo na rapture, hahawak na lang ako sa paan nyo. You know, it's fun to have a family na kayo ay nagmamahalan. Na alam ninyo, if there is trouble in that family, because majority of the family members are believers in Christ, the word of the Lord is the one that will take care of any problem in the family. But again, the world is saying, ina-accept ang magkakapatid ay mag-aaway-aaway, may kanya-kanyang pag-iisip sapagkat ang sin na presensya sa bawat puso na magkakapatid, ito ang magdidictate at ito ang magkakos ng trouble sa family. I think we all agree with that. Yan lahat ng bagay na yan ay ating witness. Again, magulang, sasakta ng mga anak, ibebenta ang anak, etc. And then ang anak, ganun din kasama sa kanya magulang. Oh, no wonder. It's in the Ten Commandments, isn't it? 
na ang duty natin ay mahalin natin ng ating mga magulang. And in the Old Testament Scripture, ay hindi binabaliwala ang bagay na ito. Kaya at inilagay doon ang anak, ang mga anak na suwail sa magulang, ang mga anak na sasaktan ng kanilang magulang ay kailangang patayin. In other words, God is not treating this matter lightly. But man is capable of getting so low to do these things. All because of that great trouble, S-I-N, sin. Ganon din sa mga magkakaibigan. Kayo ay magkaibigan matagal na, but there is no guarantee na kayo ay magiging magkaibigan pa rin. Because ang sin na present sa bawat puso na magkakaibigan ay pwedeng mag-cause ng trouble. Ganun kalungkot ang idinudulot ng sin. Kaya wag tayong makakakalimot sa napaka-dangerous na bagay na ito. If there is a proven fact, isang proven na katotohanan na ating ma-appreciate and yet with kalungkutan, it is this, that there is nothing in this world and within the power of man na kaya niyang itame ang kasalanan. There is nothing in this world Nothing in the power of man na kaya niyang itame, amuin ang kasalanan. There is none. Kaya ang mundong ito ay pinipilit na alamin bakit ganun ang pag-iisip. Like for example, si Dr. Mengele, the famous Nazi doctor who did so many experiments na masyadong barbaric ang buntes na babae ay tatalunan ng isang Nazi German, titingnan ko ano mangyayari sa tiyan. Ang kambal ay bibiyakin, titingnan ko ano ang mangyayari sa magkakambal. So gross, so barbaric ang pag-iisip ni Dr. Mengele. And science was trying to, to fathom, pag-aralan, bakit gano'n ang pag-iisip. Well, the Bible is very simple in giving the answer to that seemingly mysterious question of bakit ganon ang pag-iisip ng isang professional na doktor at umabot sa ganong sukdulan na kasamaan. Ay, hindi naintindihan ng mundo kung ano-ano explanation. Samantala sa atin, straightforward ang sinasabi ng Biblia. All you have to do is look at chapter 1 of the book of Romans and then you will see The reason behind it, it is that trouble-causing thing, S-I-N, sin. Kaya sa lahat ng mga ignating story, hindi tayo magtatakab. Misan, sinasabi natin, bakit gano'n? Anong ginawa nun? Ba't nakaya niyang gawin yun? We Christians should be able to provide the answer. When we are confronted with that kind of arguments about bakit ganyan, bakit ganyan, kaya ng isang judge, but kaya ng isang, isang tao na gumawa ng decision, na unfair. There's only one answer to that. At ito ay litanyang ibinigay ni, Paolo, ni Pablo. It is so world None so far. No answer. Ang world ay very ambitious na ito ay harapan or hanapan ng kasagutan but the world will not be able to find the answer to that. Ang kasalanan ay hindi kayang amuin ng kahit sino man. Ito ay incurable, hindi kayang gamutin ng kahit sino man. Ang sin ay nag-permeate. Ito ay pumasok sa kasukdulan, sa 
pinakamaliit na pinagdadaanan ng spirituality ng bawat tao. Na poison na ang pag-iisip ng tao at ito ay nagdudulot lamang ng luha. Ito ay nagdudulot ng murder. Ito ay nagkakos ng murder. Ito ay nagkakos ng death. Ito ay nagbibigay ng extreme suffering sa families, sa individual. In other words, there is nothing beautiful about sin. Walang maidudulot na kabutihan. Sin is parang isang mad na dog, isang asong ulol, isang monster na didrip ang kanyang uh, saliva. Sa pagkat kung gusto, gusto niya, mahounds. Siya ay isang monster. Wicked. Siya parang isang hayop na iririp ang laman. Para siyang isang hayina. That is what sin is. So given the situation, ano ang hope? That is the reason. Matthew 1.21 Ang katayuan ng tao, ito ang sitwasyon sa kamunduhan. And Matthew 1.21 says it all. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipinanganak nagkatawan tao upang ang tao ay ma-forgive ng kanyang mga kasalanan. Now recently, a few days ago, siguro marami sa atin na nakabasa ng isang pangyayari sa Ateneo de Manila University. Yung bullying. Isang junior high. I don't know how, what is the age of that boy. When you say junior high, ilang taon siya? 13? 14? Something like that. Um, many of us probably have seen uh, the picture, I mean the video, and nabasa natin na isang maliit na bata ay talagang binuli at physically hinarm ang isang mas malaki sa kanya. And um, sa news ay nasira pala yung ilong ng kawawang lalaki na binuli at sinaktan. No? Duguan siya. People are now talking about bakit ganon ang pag-iisip ng batang yon. Na kailangan psychiatric care or so whatever. No, ng pag-uusap. But in actuality, we know the answer to that. Iyon ang idudulot talaga ng kasalanan. At a tender age, at a young age, a boy can become so evil. Sapagkat daladala ang minana natin lahat from Adam. See? Hinahanapan ng kasagutan. Kailangan, ganyan, ganyan, ganyan. But in actuality, there is only one answer to that. And the answer to that is what we know. Romans 1 gives the full answer to this Mystery according to the world. You know, ang tao ay parang isang nalulunod. I don't know kung sino sa inyo ang naka-experience ng parang malulunod. Ako, minsan na-experience ko yun. Ako ay tindraw sa swimming pool. No? Ako ay bata pa. Hindi ako marunong lumangoy. Itindraw lang ako, pero isa saved naman ako. Tinignan nila ako, ano mag-i-rap? Mahirap malunod. No. Tayo ay parang gano'n ang sitwasyon. Tayo ay nalulunod sa sanglibutan na ito, sa kasalanan, sa ibinibigay ng kasalanan. Ikaw ay helpless. Ikaw ay walang magawa. Ang hirap huminga sapagat ikaw ay nakakapumapasok ang tubig sa iyong lungs. Ikaw ay nagpapanik. Tayo ay just like that. Parang 
wala nang kapag-asa, pag-asa dahil dun sa kasalanan. So victory over what? The glory of Christ, victorious incarnation. There were people who attempted in the ancient times upang hindi mangyari ang prophecy about the Lord Jesus Christ. Upang hindi mangyari ang sacrifice ng ating Panginoon sa Kristo upang mangyari ang sinasabi sa atin sa Scripture ang forgiveness ng kasalanan ng tao. Herod the Great, architect ng napakagandang temple, the third temple, siya ay kinilala, ay hinangaan sapagkat napakaganda ng kanyang ginawang architecture. But when he learned about the birth of the Messiah, then nabasa natin sa scripture kung ano ang kanyang ginawa. Di ba? Ang lahat ng two years old below na lalaki ay kanyang pinapatay. Well, as if he could change God's plan. Ganon ang sin. Na as if he could reverse God's plan. Na as if kanyang gagawin ay mababago lahat maski ito ang aking naririnig na mangyayari. Herod the Great did that. Kaya pinapatay niya. And then many kings and judges of Israel ay ganito rin ang pag-iisip. Na with my hands, with my power, I can chart the course of this nation. I will set aside God, then i-handle ko sa sarili ko ang pamumuno sa Israel, sa kingdom, at ito ay aking, aking maisa sa ayos. That's what sin can do, even in our time ngayon. Even in our time. Di ba ang ating mga namumuno sa atin, sa history natin, as if ang future ng ating sa kanilang kamay. Na as if pwedeng God at aking i-handle lamang sampu ng aking mga kasamahan sa gobyerno ang pagpapatakbo ng gobyerno. Ngunit, alam natin, history tells us na hindi naayos, hindi maayos, hindi naayos ang problema ng ating bansa. It's because sin, when it enters the heart of a living that sin can put a cloud, a thick cloud, kanyang puso at pag-iisip sa simula ay pwedeng Sabihin niyang ako ay naniniwala sa Diyos and then sa bandang huli because of the influence of sin, mahabrangan ng cloud ang kanyang puso at pag-iisip kaya ang kanyang mga desisyon ay sarili na lamang niya. Nations and empires who attempted to destroy God's people also thought that way. As if, sa kanilang sheer power, military power, ah, nabaguhin ang plano ng Panginoon sa chosen nation. And likewise si Satan, ganun din ang ginagawa niya as if kaya niyang baguhin ang course ng plano ng ating Panginoon. And finally, It is sin. The of incarnation is about victory over sin. Again, kung hindi pinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo, hindi mafulfill ang napakagandang plano ng ating Panginoon na kayo at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. That is the essence of Christmas. 
Kaya wag tayong malulungkot. Kung tayo man ay walang hamon na paghahati-hatian, wala tayong pagkain masarap sa ating family, kung tayo ay hindi kasing uh, sagana ang buhay kesa dun sa ibang kilala natin, wag tayong malulungkot. What is important is naiintindihan natin victory natin and that victory Kaya sa celebration sa December 30, remember, just for the fun of it. We are celebrating it for a stronger reason. Na mas mahalagang dahilan. Of course, magsasaya tayo just like paano nagsasaya yung ibang nagpa-party, pero tayo ay nagsasaya sa tayo magkakapatid sa ating Panginoon. At tayo ay iisa ang pag-iisip, nag-share tayo ng isang reason kung bakit tayo ay magsa-celebrate. It's because we have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. It is because we are thankful na tayo ay na-forgive. It is because nakita natin ng ating buhay natin before we came to know the Lord Jesus Christ, we are no different. From what is described in Romans chapter 1. We are celebrating because once we were just like that. And now we are a sweet aroma from God. Because of Christ. Isn't that wonderful? Na alam natin yung katotohanan na yun? Kaya buti pinabasa ni pastor ang ating covenant. It is a treasured covenant. It is a covenant na nagsasabi sa atin, we are brothers and sisters in the Lord. There should be no reason why there should be rift within our family of believers. If there is such thing as within a family of Christians, kung may trouble, ito madaling na ayos because everyone believes that the Bible, that God, is within that family, is in the midst of family, so that even if there are troubles in the family, there is no such thing as a problem na hindi kayang masolve. Ang bawat isa ay ang gagawin lamang ay isang bagay. Submit to the Lord. Submit to the word of the Lord. Listen to God when He says, This is what I require of you. As he said in the book of Micah, di ba? Na kaya tayo ay maging merciful, tayo ay maging just, and then finally, maging humble. It is humility. If humility is within the ranks of the family, there will be peace. If there is humility within our ranks, As a family of God, there will always be joy, happiness, peace. And that's what we want to happen here at the MCBC. We celebrate Christmas because we all believe that we are at peace because we know the Lord Jesus Christ. We have Him. We are His children. So today, victory is Jesus Christ. We understand the victory of incarnation because it is about the cross. At wala nang space sa atin ng troubles. There should be no troubles within the family of MCBC. You agree with me on that? We should take care of each other. Kaya this Christmas, even if we are not going to be celebrating it today, In spirit and in our hearts, we are celebrating it. And on December 30, it will be a day of joy. Let's all be around on December 30 and let us give a full expression of the joy because we are celebrating the true meaning of Christmas as a family of God. Amen.